espalda. Deja de largo y no le prestes atención a ese niñote que te asusta. Las primeras temporadas de Los Padrinos Mágicos fueron el pináculo de la comedia, con referencias a la cultura pop, crítica a las convenciones sociales y con un humor inteligente con consecuencias absurdas que atraía tanto a los niños como a los adultos. Todo era cómico, ingenioso y entretenido. Claro, antes de que Cosmo se embarazara... ¿Qué me hiciste esto? ¡Miren esto, Y nos inundaran con personajes salidos de las pesadillas más absurdas y aburridas de Butch Harman. Asumiendo por paz mental que todo eso nunca existió, cuando la serie estaba en su prime, aún tenía un fuerte problema que era que el estudio de doblaje latino de la serie que se ubicaba en Miami tenía dificultades, con muy pocas ganas de que muchos chistes y canciones en inglés no se pierdan por la traducción al español latino. Y hay que ver que hay producciones como la de Shrek que le delegó la adaptación del guión, por ejemplo, a personas dentro de ellas Eugenio Derbez para que la película siga siendo graciosa y se entendiese en esta parte del mundo. Sí. Hasta un arbusto en forma de paquita la del barrio. Ya pasamos este arbusto tres veces. Por eso vemos este árbol que decían que se parecía a paquita la del barrio cuando en el idioma original se parecía a otra persona. Y así muchos ejemplos más en varias series animadas como los chicos del barrio, Hora de Aventura o los Simpsons. Pero de todas estas malas adaptaciones hay bastantes ejemplos como el chiste que dice que cancelaron a Barbilla Roja de los 80 por jurar ¡Lo juro! ¡No puedes jurar! ¡Solo el barbilla del 85 puede jurar! ¡Pero me cancelaron! Porque en inglés además de jurar La palabra swear significa blasfemar O la famosa I wish for sound Donde reemplazan cada palabra Por la imagen de otra que suene igual En el idioma inglés Y cuando veíamos esto de niños decíamos ¿En qué está pasando? ¿Qué? No entiendo. También el chiste de Urano <risa> Donde en inglés Urano suena exactamente Igual a tu an O sea, no específicamente al tuyo, sino a la pronunciación. Ustedes entienden. Uranus. Uranus. Y ni me hagan acordar de la canción del episodio navideño que le metieron menos ganas que yo a los estudios. Si pudiéramos hablar con Santa Claus, tendríamos que decirle esto. ¿Un calzón nuevo? No estaba en la lista. Literalmente no tenían la intención de actuar las líneas, ni de adaptar la letra para que tuviera sentido, ni mucho menos lo más importante en una canción. ¡Un cantar! Sí. Porque ninguna de estas cosas estaban en la lista de Navidad. ¿Qué eso? No estaban en la lista. Deje de actuar, nadie le cree. El más entrañable es sin duda el gran Toro E. Y vamos a ver por qué fue el único caso en la serie donde este error de traducción fue positivo y supera de largo a la original. Toro E apareció en el episodio El deseo de un superhéroe, cuando Timmy necesita ser salvado de justamente Francis, de Crocker y más tarde de Vicky que le estaban haciendo la vida imposible, él estaba pidiendo ayuda a gente muy común a los supuestos héroes de la normalidad de la sociedad y ninguna persona quería rescatarlo, preferían salvar al gato que a él. Entonces harto de todo esto, Timmy desea un mundo de superhéroes, similar al cómic de Barbilla Roja. Y es así como la tierra se transforma en un cómic inspirado en Barbilla Roja, pero justo en ese momento, uno de los enviados por... <risa> no, no, hasta ahora no sé cómo le pusieron este nombre en inglés, pero bueno. Negra Barbilla, en español suena mucho mejor, le avisa que algo raro está sucediendo en la Tierra así que deciden tomar acción. Por otra parte, Timmy llega tarde a la escuela y al llegar, la ve convertida en una super escuela flotante, donde todos sus compañeros tienen superpoderes. Cada uno se presenta. Y aquí viene el momento más esperado por todos. Porque Timmy, luego de ver en qué superhéroes se habían transformado cada uno de sus compañeros es atacado por Francis, quien se convierte en nada más ni nada menos que en Toro E. Bull y aquí nos vamos a detener para admirar la maravilla de este personaje. En principio la razón de su nombre es que en inglés se traduce a Bull y porque la E suena como I allá. Y en conjunto suena a Bully, que significa matón o bravucón o como le conozcan ustedes a los tipos que se dedican a hacer lo que Francis hacía con los estudiantes de Dips. Bueno, Soma me pareció un exceso. Sabiendo eso, lo lógico hubiese sido traducirlo como Matoro o Bravucao. Bueno, recordemos que Fred nos enseñó que no debemos asumir el género de nadie, así que sí sonaría bien. Bueno, eso dijo antes de que lo sirvieran como parrilla no binaria. Pimienta recién molida. 
Yeah. Pero la explicación de la E es la que no tiene para nada sentido en inglés porque dice que es la segunda letra de la palabra de que no da gracia ni epicidad. En inglés hubiesen dicho que la E es de eradicate, que es erradicar en español. Así hubiese sido algo que cerraba con esta idea del juego de palabras y que es un buen nombre para un supervillano. Por eso, pese a que el juego de palabras es bastante ingenioso en inglés, pierde la gracia con esa última explicación que le da a Francis a Timmy. Pero nuestro toro E no se hace problemas, agarra ese sinsentido y se convierte en una leyenda. Porque en la escena simplemente se muestra como una referencia a Rino de Spider-Man, cuyo ingenioso nombre supervillano que él escogería sería Secas Toro. Y de la manera más absurda le añadió la E. Porque sí. ¿Y qué es lo que significaría la E? Pues E es de esta. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, no, no. En verdad dice lo mismo que en inglés. Y ustedes ya escojan cuál es la que suena mejor. Ya habiendo apreciado la maravilla que es Toro E, por lo random que es... Regresamos al episodio Después de que Toro E está barriendo el piso con Timmy Aparece Barbilla Roja para ayudarlo Y se dan con la sorpresa de que no es el único villano Sino que también Vicky que se convierte en The Baby Shredder Que la traducen como la desfibradora Que es una traducción literal de Google Translate Y al señor Crocker que se convierte en el Dr. Croctops Y le pusieron croctáculos en español Bueno, ¿de qué voy a quejar? Si a Wolverine una vez le pusieron aguja dinámica Llama aguja dinámica Hola muñeca y la verdad, ¿quién se encargaba de las adaptaciones de este show? Porque era facilísimo dejarlo como Dr. Crotopus y hubiese sido un gran juego de palabras. Pero bueno, debió ser la misma persona que hizo la adaptación de la canción navideña. ¡Hasta por favor, ya basta! Barbilla Roja los ataca y los transporta a todos con su rayo. Y cuando todo parecía estar bajo control, vemos que este Barbilla Roja era un impostor. Porque el verdadero estaba encerrado en la guarida de Negra Barbilla, quien era el suplantador e hizo todo para que sumado a los nuevos villanos conquisten el mundo tridimensional usando el poder de Cosmo y Watt. Entonces ejecutan la trampa y empiezan a vencer a todos los superhéroes. Cuando ve esto Timmy dice que va a desear que los héroes y villanos se vayan. Justo cuando lo está haciendo el deseo solo borra a los superhéroes porque Negra Barbilla le tapa la boca no dejándole decir que los villanos también se vayan. Así que solo les queda a Cosmo y a Wanda a obedecer. Y acá Timmy debió morderle la mano porque con esos dientes de supercastor le hubiese partido los dedos. Y es que aprovechar tu superpoder natural. Y es así como los supervivientes se refugian en la casa del árbol de Timmy, donde el bombero, el conserje y el lechero que no habían ayudado al protagonista antes, ahora sí dicen que lo van a hacer. Así que en una batalla de redención, todos los supervillanos pelean con estos héroes de la vida común. El conserje trapea al piso, lo que hace que Toro E se vaya por la ventana. Adiós Toro E. Y vamos a ver que no solo to Toro E desaparecería de la serie, sino que también Francis y de una forma bastante creepy porque es justo cuando Crocker le lanza una F de concreto que lo aplasta sería lo último que sabríamos de Francis y no aparecería nunca más en la serie ni sus 10 temporadas y todos los demás héroes comunes de la vida diaria se encargan de vencer a los otros supervillanos demostrando que sí son útiles y mientras Barbilla Roja quien se había escapado y había recuperado todos sus poderes vence a Negra Barbilla al final señalándole que la gente común controla su existencia porque recordemos que es un personaje de cómic que está diseñado por un dibujante y el siguiente broma y broma terminando este episodio que dura más de 20 minutos que nos dejó a la leyenda del Toro E que vamos es tan random que su Espera por lejos a Bully. Y con la última imagen de Francis en la serie siendo aplastado por una F, pues ahora quiero saber qué es lo que opinas tú en los comentarios. ¿Realmente te gustó esta adaptación de Bully a Toro E? ¿Piensas en la supremacía del Toro E? Pues déjame en los comentarios. Y sin más, muchas gracias por llegar al final del video. Ya me siento un poco mejor de mi enfermedad, pero seguir mejorando. Y si te ha gustado, pues deja tu pulgar arriba. Y si es que no, compártelo con alguien que te caiga mal. Pero para que la pase mal también. Y conmigo será hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que Huesitos los ama.